La commune de Sinandé est essentiellement à vocation agricole et constitue l'une des plus grandes productrices tant du coton que des cultures vivrières. Aujourd'hui, ces populations se résistent de rencontrer en personne le chef du gouvernement que vous êtes. Elles tiennent d'abord à vous témoigner leur gratitude et exprimer leur joie pour le démarrage effectif des travaux de bitumage de la bretelle réunion à sud à Sinandé d'une longueur de 60 km. Monsieur le Président, les populations de la commune de Sinandé voudraient une fois encore porter à votre attention les doléances ci-après. Le bitumage de la route reliant Sinandé à Beroubouet. Le reprofilage de la voie Koussia saoré bembereke La réalisation des ouvrages d'assainissement de quelques rues de la ville de Sinandé. L'extension du réseau électrique dans la commune. Le raccordement en système d'eau de la Sonèbre. La construction des agissons d'eau villageoises dans la commune la construction d'un stade moderne conforme aux normes internationales. À mes frères et sœurs de Sinandé, qu'à titre de bilan, il ne me paraît pas utile donc d'égrener nos réalisations domaine par domaine. Mais ce qui importera surtout, ce sera mon message d'exhortation. Pour ce qui vient de commencer ici entre Guessou Sud et Sinandé, cette voie que nous attendions depuis des décennies. Quand on regarde le Bénin, mes chers amis, on observe que le chantier a démarré en fait. Ce n'est pas qu'on ne faisait rien dans le passé. Tout le monde constate que le pays, globalement, a pris son destin en main. C'est le bilan de notre action commune. Je voudrais, au titre de notre bilan, vous apaiser, mes chers frères et sœurs de Sinandé, vous dire que ça y est. Ce qui nous a manqué tant pendant tant d'années, ça y est. Ce qui a changé, c'est parce qu'on est devenu plus sérieux. C'est tout. Notre argent, nous ne le dilapidons plus. Et cela suffit pour faire tout ça là, tout ce qu'on est en train de faire. Cela suffit pour que demain après demain, on fasse le reste. Je voudrais exhorter mes concitoyens à maintenir ce changement-là pour que on continue de protéger l'argent public et que chacun soit riche de son travail et non de l'impôt des pauvres, pauvres béninois. Et si on fait ça, on a gagné pour de bon nous-mêmes, nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants, nos petits-enfants. Permettez-moi de porter à votre connaissance que depuis plus de deux décennies, la commune de Péonko n'a bénéficié d'aucun projet d'assainissement, ce qui justifie l'impraticabilité des voies d'accès dans les quartiers de la ville de Péonko. Nous sollicitons de votre autorité la mise en œuvre d'un projet spécial pour l'assainissement de la ville de Péonko, comme c'est le cas dans les grandes villes du Bénin avec le projet Asphaltage. Par ailleurs, nous savons que l'un de vos défis majeurs est de faire du Bénin une référence en matière de production cotonnière en Afrique. Fort de cela, nous croyons qu'avec notre potentiel agricole, le démarrage du bitumage de la route Djougou, Péonko, Kérou, Banikwara, encore appelée route cotonnière, sera un soulagement pour tous les usagers. C'est écrit « Péonko continue de croire » au bitumage des axes promis. Djougou, Peyonko, Banikwara. Je veux que la phrase soit valable pour la deuxième ligne, Kota, Peyonko, Gessou, mais Peyonko continue de croire au bitumage des axes promis. Djougou, Peyonko, Banikwara. Ça, c'était le bénéfice d'avant. Je voudrais vous rassurer. De dire aux uns aux autres, et surtout de vous informer, demander à vos responsables, de vous informer pour connaître l'état d'avancement des dossiers aussi importants pour nous. La route 
Djougou, Peyonko, Kérou, Bani Kouara est terminé. Je pense que dans deux ou trois mois, maximum, les travaux vont démarrer, les entreprises vont commencer à cheminer les engins, vont commencer à installer le chantier. L'État, depuis ces cinq dernières années, a multiplié son action, ses efforts, les moyens au service des acteurs économiques. Et pour ce qui concerne notamment les producteurs agricoles, les aménagements des vallées, des bas-fonds, des périmètres pour le développement de la culture, des productions maraîchères, pour le développement du riz, a permis de presque doubler notre production risicole, d'avoir une production maraîchère qui aussi, en moins de 5 ans, a connu plus de 40% d'augmentation. Les appuis et conseils, les programmes de promotion par la fourniture d'intrants subventionnés, à amener les uns et les autres à doubler leur production dans beaucoup de domaines. Au plan global, la production agricole a connu une augmentation fulgurante. Oh.